：“妈，大姐，出大事了！你们还有闲工夫在这里聊天，赶快跑吧，再不跑去躲就来不及了。”你这个傻儿子，你在这里瞎嚷嚷什么？到底出了什么事啊？什么叫做不跑就来不及了？哎呦，你可真是我的亲妈啊！到底发生什么事，你自己心里最清楚了吧？还有必要给我装傻吗？我问你，上次你趁我老婆不在家，在她房间偷走三十万级部分金银首饰，这是真的吧？儿子。你说话怎么不经过大脑啊？你是我儿子，我在自己儿子家拿钱怎么叫偷呢？而且那钱又不是给别人了，我是拿去给你大姐买房子了。我的亲妈，你让我说你什么好？你可真是无知啊！你知不知道，你这样做就是违法的？现在说什么都没用了。小米已经报警了，你们就等着吃牢饭吧。什么？他竟然敢报警？那你还不赶快去拦住小米呢？还在这里说那么多废话干什么？我怎么就生出你那么笨的儿子？真是气死人了！竟然连个女人都管不了。于是小凡马上赶回家。老婆，你千万不要冲动好吗？咱们有事好商量。你赶紧和叔叔说，其实这是个误会，咱们自己关起门来就可以解决的。否则我妈和我姐就得吃牢饭了。他们都是我最亲的人，也是你的婆婆和大姑子。你忍心把他们送进去吗？张小凡，没什么好商量的。像这种婆婆进去一百次都不过分，你也别劝我了。你说什么都没用了。这一次我要他们付出沉重的代价，老婆，我跪下来求你好吗？你大人不计小人过，就放过我妈和我大姐吧。不管怎么说，咱们都是一家人，没有必要这样互相伤害啊！你赶紧去派出所跟人家说这是个误会好吗？张小凡，你哪里来的脸求情？我还没找你算账呢。如果不是你把钥匙给你妈，也不会发生这种事情了。我看你就是故意这样做的。别以为我不知道，你就是个帮凶。你们全家合起伙来算计我，老婆。要是确实是我给的，千错万错都是我的错，你就看在我的面子上，你快去派出所解释一下吧，不然一会叔叔来了，那一切就完了。而且我姐也挺可怜，她都快四十岁了，好不容易才能嫁出去，再过几天就要结婚了，这个时候要是进去了，如果让她婆家知道这种事，肯定不要她了。你忍心看她一个人孤独终老吗？那不正好吗？像她这种女人嫁不出去才好。免得去祸害别人的家庭，像她这样心术不正的女人就不配拥有婚姻。谁家娶了她，谁家倒霉。老婆，你就行行好，大人不计小人过好吗？她是我的大姐，你就看在我的面子上原谅她吧。难道你想让我眼睁睁的看她被毁吗？你这样会让我很为难的。我如果原谅她，那谁来赔我的钱？张小凡，在这个家，不管什么事都让我忍让，难道我退让的还不够多吗？你每天都是花言巧语的忽悠我。私下里就偷偷帮你妈偷走我的钱，你跟我根本就不是一条心，你始终向着你妈你姐。这次如果不是我妈生病要做手术，急需用钱，恐怕我还被你们蒙在鼓里呢。我真是万万没有想到，我的老公会这样算计我。我们同床共枕十年，我那么信任你，你却背着我做出这种丧失良心的事，你还是不是人了？老婆，对不起，这一切都是我的错，你就放过我这一次好吗？我向你保证，以后你说什么我全听你的，给你当牛做马也可以。我只求你饶过我妈和我大姐，我给你跪下了，行吧？当小凡正要跪下的时候，正好被亲妈和大姐赶来的时候看到了。儿子，你给我起来！你为什么要跪求这种无情的女人？就算你跪到死，她也不会回心转意的。这个臭女人的心狠着呢。弟弟，你一个大男人还有没有出息了？你马上给我起来！她这种女人一点都不值得你这样做。就算你把心掏出来给她也没有用的。你们有完没完了？都给我闭嘴好吗？这都什么时候了，能不能别站在那里说风凉话了？你们赶快跪求小米原谅吧，不然等会叔叔来了，你们就等着被抓去吃牢饭吧。我说你这个傻弟弟，胆子怎么这么小？你怕他干什么？他想告我们，叫他拿出证据来。如果没有证据，我就告他诽谤，看他还敢不敢报警了。张小凡，你是个男子汉大丈夫，他一个女人家家的，你怕他干什么？你才是这个家的一家之主好吗？如果他真敢那么做，你就直接和他离婚，让他这个老女人光棍一辈子，看他还能不能了。妈，大姐，我看你们就是死鸭子嘴硬。小米他真的有证据的，他真的有能力让叔叔把你们抓起来的。你们最好赶快下跪求饶。我说弟弟呀、啊，你还真是天真，你就听他忽悠你吧。他如果有证据，早就拿出来了，还能等到现在吗？你听我的，他肯定是在骗你的。儿子，你可别听他胡说八道。如果是真的，那叔叔早就来了。我看他就是想吓唬我们，故意炸我们承认，我们千万不能上当。看来你们真是蛇鼠一窝，真是太厚颜无耻了。
，我看你们也嚣张不了多久了。我实话告诉你们吧，其实我家装有720度全方位摄像头，把你们拍得清清楚楚。现在证据保存在我的手机里，你们等会就能看到你们自己丑陋的嘴脸了。刘小敏，你这个臭女人真是太有心机了。我当初真是瞎了眼，才让我弟娶你这种狠心的女人进门。儿媳妇，既然你都知道了，那我就实话告诉你，你的钱确实是我拿的。但是你既然已经嫁到我家，那你的钱也是我的钱，所以那不叫偷你的钱，我那是拿我儿子的钱。而且这件事跟我女儿没有关系，你不用跟我解释，你说了也不算。等会人家叔叔来了，看了视频之后，那你和你女儿谁都脱不了关系的。刘小敏。你真是好狠毒啊！竟然要这样伤害我的亲人，你把我放在哪里啊？他们可是我亲妈和亲姐，你就看在我的面子上放过他们吧，不就三十万吗？我们随便努力三年就挣回来了，有必要这么斤斤计较吗？而且他们拿走的钱也是给我姐买房用的，我向你保证，这是最后一次了，他们以后再也不敢了。更何况我姐过几天就要结婚了，要是被她婆家人知道，肯定不要她了，以后怎么嫁得出去啊？张小凡，你最好给我闭嘴，我不会替你忽悠了。这件事你也脱不了干系。如果不是你把钥匙给他们，他们就没有机会偷我的钱。你也是个帮凶，老婆，你也要理解我啊。我也是没有办法了才做出这种事的。而且我姐都怀孕三个月了，男方以此要求我姐买房才能结婚，否则就不娶我姐了。那我姐的一辈子不就毁了吗？所以我也是被逼无奈才这么做的。这钱就算是我借你的吧，等有钱之后立马还给你。你少在这里忽悠我了，这一次我才不信你们呢。你姐是什么样的女人，我还不知道吗？白天在家好吃懒做，晚上出去吃喝玩乐，没钱花了就拿你妈的退休金，再然后就是找你拿零花钱。你再没有，他就把手伸到我这里来。上次他的欠的几万块钱，也是你拿我的钱帮他还的吧？你姐就是一个败家的废物。刘小敏，我劝你不要把事情做得太绝了。不管怎么说，咱们都是一家人，你有必要搞得鱼死网破吗？张小凡，你这是什么态度？你是怎么好意思说我的？难道我想这样吗？你们偷了我的钱，难道我还不能说两句吗？我告诉你，你最好赶紧让你姐把房子卖了，把我三十万块钱还给我，我就不再追究他们的责任了。否则的话，就别怪我对你们不客气了。老婆，这个不行啊！如果我姐把房子卖了，我姐就结不了婚了。那是你们的事，跟我没关系，我可管不了那么多了。现在我妈她人还躺在医院等着我的救命钱呢。如果你们不把三十万还给我，你们就等着叔叔把你们抓去吃牢饭吧。刘小敏，我劝你适可而止，我今天也把话搁在这里。如果你敢把我妈和我姐抓走了，我就和你离婚。看以后谁还会要你这个黄脸婆！张小凡，我真是没想到你竟然是这样的人，你真是太让我失望了。你身为我的老公，我妈妈没钱做手术，你不关心她的生死，还想在这里维护你妈和你姐，你的良心都被狗吃了吗？好，既然你想离婚，那我就奉陪到底。其实我也早就受够你家了，这样的日子也该结束了。明天我们就去民政局把离婚手续办了，从此以后桥归桥，路归路。大马路上见面也当做不认识好了。此时叔叔正好过来了，直接把婆婆和大姑子抓去吃牢饭了。第二天，小米也和小凡离婚了。小凡最后还因为人品差被公司开除了，到最后光棍艺人流落街头，毁的肠子都绿了。